ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಉಲ್ಲಾಸದೊಡನೆ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಃಖ ನೋವು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ಕರ್ತನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ ಕರ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಪರಾತ್ಮರನ ಮರೆ ಹೋಗಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು ನಾವು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೀಸಸ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲು ನಡೆಸುವ ಆತನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ ಯಾಕೋಬನ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೆದೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಏಟೀನ್ ವರ್ಸ್ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ 
ಆತನು ತನ್ನ ಸೂಚಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಂತಾದೆವು ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್ ಆತನು ಸೂಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದೆವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಿಯರಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೌರ್ನ ಗೇನ್ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವ ಇದೆ ಆ ದೇವರ ಡಿವಿನಿಟಿ ದೇವರ ಲೈಫ್ ದೇವರ ಜೀವ ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇವರ ಲೈಫ್ ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯ ತಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬೌರ್ನಗೇನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸತ್ಯವಿದೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದೆವು ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು ಈಗೋ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು ಇದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುರಿಂತಿಯನ್ ಎರಡನೇ ಕುರಿಂತ ಐದನೆದ್ದೆಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು ಈಗೋ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೂತನವಾಯಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಪೇತ್ರನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದಲ್ಲ ನಾಶವಾಗದ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದು ಅದು ದೇವರ ಸದಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು ನರ ಜಾತಿಯೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ ಹುಲ್ಲು ಒಣಗುವುದು ಹೂವು ಉದುರಿ ಹೋಗುವುದು ಕರ್ತನ ಮಾತು ಸದಾ ಕಾಲವು ಇರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮಾತು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ಥ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೂಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದೆವು ಪ್ರಿಯರಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಮಿಳಿದ ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಶರೀರವೇ ಹೀಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಲಶ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಸ್ಗಾಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹಿಬ್ರೂಸ್ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಹನ್ನೆರಡನೆದ್ದೆಯ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಹನ್ನೆರಡನೆದ್ದೆಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೇವಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಆ ತಂದೆಗಳು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು ಆತನಾದರೂ ನಾವು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆ
ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಇವರು ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ತದಿಂದಾಗಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಇವರು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದು ನನ್ನ ವಚನ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ನಿಕೋದ ಮನೆಗೆ ನಿಕೋದ ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ತ್ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮವೇ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಿಯ ನೀವು ಏಸು ಒಂದು ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ ದೇವರ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ವತ ಜೀವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯವಿದ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಒಳಗೆ ಪಾಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಜೀವ ಇರುತ್ತದೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯೋಹನನ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ತ್ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ ವರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡನು ದೇವರ ಜೀವವು ಅವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಪಾಪ ಮಾಡುವನಾಗಿರಲಾರನು ಇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಅವರು ಸೈತಾನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವವನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಜೀವ ದೇವರ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದೇವರ ಲೈಫ್ ದೇವರ ಡಿವಿನಿಟಿ ದೇವರ ಓನ್ ನೇಚರ್ ಆತನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಇದು ಊಹೆ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ರಲ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣುವಂಥ ಲೋಕ ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸೇವಕರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅವರು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ತಿಳಿತಾರೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಅವರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರು ತನ್ನ ಧಾರಾಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ರಸವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪವಿತ್ರ 
ಅವನ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅವನು ಏನು ಅವನಿಗೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತದೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಅವನಿಗೇನು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ ಅವನೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಅದು ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಆತನು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನೊಬ್ಬ ಅನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ ಎ ಫಾರಿನರ್ ಅನ್ಯರಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಪಿಜನ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾರು ಅನ್ಯರಂದ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮೊಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾಠಿಣ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ದೇವರಿಂದ ಆಗುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದ ಲೈಫ್ ದ ಜೀವ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಕೊಂಬೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಮರದ ಒಂದು ಜೀವ ಆ ಕೊಂಬೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕೊಂಬೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ರಮೆ ಹೂಳಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ತನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೇರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಜೀವ ಇದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವವನ್ನು ಅದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವವನ್ನು ಅದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಸ್ ಓ ಮೇಳದ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಯಾರಿದ್ದರೆ ಆತ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಕುಡಿಯಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬುವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲ ನಂಬುವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಜೀವಕರವಾದ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆತನ ಒಳಗಿಂದ ಅದು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆತನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅವನು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆತನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಹಿರಾಚಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗಲಾತ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ಒಂದೆರಡು ಮೂರನೇ ವಚನ ಎಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಗಲಾತ್ಯದವರೇ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿದರು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಏನು ಕೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಯಾಕೆ ಆತನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಆತನು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ ನಮ
ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಕು ಅಪೋಸ್ತಲ್ಲು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರಿಸ್ ಗಾಡ್ ನೀತಿ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನೇಚರ್ ಅದು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ನೀತಿವಂತರು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಯು ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯು ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ದೇವರ ದಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ನೀವು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯಾವಾಗ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ನೀವು ತರುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಚುರುಕಾಗುತ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಡ್ರಿ ಬಟ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ದೇವರ ಜೀವವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಜೀವವು ಅವನ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ನೇಚರ್ ಲೈಫ್ ಅವನ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೇವರ ಜೀವವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಹೊರಗಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನು ಒಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ರಿಲೀಜನ್ ಅಲ್ಲ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಲಾತೆರಿಗೆ ಬರೆದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾವಾದರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ನನಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಆತನ ಮೂಲಕ ಲೋಕವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ಯನು ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಸುನ್ನತಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇಕು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇಕು ರೈಟ್ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಕರುಣೆಯು ಆಗಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೂ ಯು ಆರ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೇನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಿಮಗೇನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೇರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಸುನ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆತನ ಸೂಚಿತಕಾರ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾಗಿ ನೀವು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ
ಬೆಳೆಯಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇವರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೈ ಏ ಮ್ಯಾನ್ ಏ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಪ್ರೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏಳು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಟ್ ರೋಷನ್ ಲೋಬ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಬನ್ನಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಎಮ